ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ராஜி நாராயன்ஸ் கிச்சன் யார் யாரெல்லாம் என்னோடய சேனலை முதல்ல பார்க்குறீங்களோ மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் ஒன்று இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால நான் போடுற ஒரு ஒரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக உடனே உடனே வந்து சேரும் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு பூரி மசாலா ப்ரிப்பரேஷன் தான் சொல்லி தர போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நான் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த பேன் ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்கு முன்னால் இதுக்கு அரைக்கக்கூடிய பொருள் வந்து இஞ்சி போட்டு சோம்பு ரெண் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் இவ்வளோத்தையும் நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிருங்க ரொம்ப கிர பேஸ்ட் வேண்டாம் கொஞ்சம் குற குறன்னு இருக்கட்டும் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு வதங்கிறதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் வெங்காயம் போட்டு வதக்கணும் இதுக்கு பட்டை கிராம்பு லவங்கம் அதெல்லாம் எதுவுமே போட வேண்டாம் இந்த குருமாவுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போட்டு வதக்குனா போதும் நம்ம வந்து இஞ்சி இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் சோம்பு அரைச்சி அரைக்கிறோம்ல அந்த ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் இந்த குருமாவுக்கு அது போக எக்ஸ்ட்ரா கறி மசாலா எதுவுமே நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லை ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ வந்து தேங்காவையும் நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி ஊற்றிக்கணும் இல்லைன்னா தேங்காய் பால் இருந்தாலும் தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரைச்ச விழுது இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டை இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டோட அரைச்சிக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் வெங்காயத்தோடு வதைக்கிறேன் இதுதான் அதோட காரம் வேறு எதுவுமே கிடையாது குருமா வந்து மைல்டு கா காரம் இல்லாமல் மைல்டாக தான் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக குழந்தைங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பூரிக்கும் சரி சப்பாத்திக்கும் சரி ரொம்ப சூப்பர் காம்பினேஷன் ஸோ இப்போ இஞ்சி பூண்டு வதங்கிட்டு இருக்கட்டு நல்ல உருளைக்கிழங்கையும் நம்ம சேர்த்து வதக்கிடலாம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா சேர்த்து ஒன்றா வந்து இஞ்சி பூண்டோடு சேர்த்து வதக்கணும் அது கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் தேங்காய் பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா ரஃபைன் பேஸ்ட்டு அரைச்சிடணும் அப்படி இல்லைனா தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் உப்பு தூள் சேர்த்து அந்த உருளைக்கிழங்கோடு சேர்த்து வதக்கணும் ஸோ இது குருமா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்பைசிஸ் இருக்காது மைல்டாக இருக்கும் பட் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ தேவையான அளவு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் போல் தண்ணி ஊற்றி இந்த வேக வச்சிடலாம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா சாஃப்டாக வேகணும் மசிகிற அளவு வேகணும் இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துருக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வெந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வெந்துச்சு இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக வேகணும் ஸோ தட் தண்ணி இருக்குது அதனால் நான் தண்ணி ஊற்றலை இந்த டைமில் தண்ணி ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து திரும்பி வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ உருளைக்கிழங்கு வெந்திருக்கா நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஆல்மோஸ்ட்டு நல்லா வெந்துடுச்சு ஸோ அந்த கரண்டி வச்சே நம்ம வந்து மசித்து விட்டுறணும் உருளைக்கிழங்கு நல்லா ரொம்ப மசித்து ஊர் பூரி மசாலா பண்ணுற மாதிரி மசிக்க வேண்டாம் இது வந்து ஜஸ்ட்டு லைட்டாக அந்த ஒரு திக்னிங்க்காக மசித்து விடணும் அப்புறம் தேங்காய் பேஸ்ட்டு நான் அரைச்சதை விட்டுடுறேன் தேங்காய் கூட எதுவுமே போட வேண்டாம் வெறும் தேங்காய் மட்டும்தான் நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி ஊற்றணும் அப்படி இல்லைனா தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வாட்டரியாக வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க இல்லை நான் எனக்கு கட்டியாக தான் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி சாலிடாகவே இருக்கட்டும் ஸோ தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் நான் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் குழம்பு மாதிரி வேணுங்கிறதுனால நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம உப்பு செக் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தான் போட்டோம் அதனால் உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு தேவைனா போட்டிக்கோங்க எனக்கு உப்பு பற்றலை ஸோ நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் போல் தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் குழம்பு கொதிக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த எண்ணெயுமே லைட்டாக திறண்டு வந்திருக்கும் குருமா உங்களுக்கு நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போயிருக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக மல்லியில் சேர்த்துக்கலாம் மல்லியில் சேர்த்துட்டு இறக்கிட்டேன் நான் இப்போ சர்விங் பவுலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக யம்மியாக டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ
ஸோ லைட்டாக பூரி மசாலா பூரி பண்ணும்போது ம கோதுமை மாவு கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை போட்டு நீங்கள் பூரி மாவுக்கு பிசைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பூரி நல்லா புஷ்ஸுன்னு வரும் ரொம்ப நேரத்துக்கு அந்த அது நிற்கும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதே டைமில் அப்புறம் பூரி திரட்டும் போது மாவு வச்சு திரட்ட வேண்டாம் எண்ணெய் வச்சே திரட்டணும் அப்படி இல்லைனா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த எண்ணெயில் போடும்போது அந்த மாவு கருகி எண்ணெய் வந்து ரொம்ப வீணாகாமல் அதே மாதிரி சே நமக்கு வந்து ஊற்றின மாதிரியே எண்ணெய் வந்து கிளியராக இருக்கும் அப்படியும் பூரிக்கு எப்பவுமே சிம்மில் வச்சுட்டு நீங்கள் பூரி பொறிக்கக்கூடாது ஹை ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லேயும் வைக்கக்கூடாது மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு சேம் அந்த டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் தான் பூரி வந்து ரெண்டு செய்கிறோம் ஈக்குவலாக வேகும் நல்ல புஸ்ஸுன்னு வரும் ஸோ இந்த மூணு டிப்ஸும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பூரி சூப்பராக உங்களுக்கு வரும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப சூப்பராக புஸ் புஸ்ஸுன்னு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் டிப்ஸு லைட்டாக கொஞ்சமாக நம்ம அந்த ரவை போடுறதுனால நமக்கு பூரி வந்து இந்த மாதிரி நல்ல புஸ்ஸுன்னு ஃப்ளஃபியாக வரும் ரொம்ப நேரத்துக்கும் அந்த ஃப்ளஃபினஸ் நிற்கும் இப்போ ரொம்பவே சூப்பரான ரொம்ப சாஃப்டான பூரி வித் உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த குருமா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸோட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை இந்த ரெசிபிஸையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் ராஜி நரேன்ஸ் கிச்சன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களுக்கு வாட்சிங் பை பை டேக் கேர்